হতে কষ্ট হয় অনেক সময় কারণ সমস্ত কনজাংশন আমাদের পরিচিত নয় তাহলে কোন কনজাংশন কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় এটার মিনিং কি ধরবো আমরা সেটা আজকে জানবো যে কোরিলেটিভ কনজাংশন গুলো কোন কনজাংশন কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে যে কোনো টেক্সট বা যে কোনো লেখা যদি আমরা করি সেটা যদি রাইটিং স্কিল থাকে তার মধ্যে কোন রাইটারের যদি রাইটিং স্কিলনেস বা রাইটিং স্কিল বেশি থাকে তখন এই কনজাংশনের ব্যবহার ওয়ার্ডের ব্যবহার মানে একটু ভালো লেখকরা একটু এক্সট্রডিনারি করে লেখার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে এই ডিভাইস গুলিকে অ্যাপ্লাই করে অনেক সময় ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডও আমাদের সমস্যা হয় ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড হচ্ছে এর মধ্যেও কনজাংশন থাকতে পারে ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড এর মধ্যে এন ভার্ব থাকতে পারে ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড হচ্ছে যে কোনো রাইটিং এর মধ্যে আপনি যে লেখাটা লিখবেন না কেন একজন ডাক্তার সাহেব একটা মেডিসিন আলোচনা করেছেন মনে করেন দুই পৃষ্ঠা তিনি লিখেছেন বা পাঁচ পৃষ্ঠা লিখেছেন একটা বিষয়ের কথা বলতে গিয়ে যখনই আর একটা বিষয়ে চলে যাবে তখন একটা ট্রানজিশনাল ডিভাইস ওয়ার্ড ব্যবহার করে যাবে এটা হচ্ছে রাইটিং স্কিলের যতগুলো কৌশল আছে তার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা এটা গুড রাইটিং এর পরিচায়ক যেমন ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড বলতে বুঝি আমরা সাম টাইপস অফ সাম সর্ট অফ কানেক্টরস যেমন মাঝে মাঝে আমরা লিখি ইন ফ্যাক্ট মাঝে মাঝে লিখি প্লাস ইন এডিশন মোর ওভার নট উইথ স্ট্যান্ডিং হ্যাঁ নেভার দা লেস নান দা লেস বিসাইডস এই যে বিসাইডস মোর ওভার এইগুলি পরিচিত ওয়ার্ড হলেও ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড আছে অনেক অপরিচিত আমাদের সমস্ত ওয়ার্ড গুলি জানতে হবে যেটা আমরা না বুঝি তখন আমরা সেটাকে স্কিপ করে যাই যখনই স্কিপ করে যাওয়ার চেষ্টা করি তখন আমাদের মিনিংটা বুঝতে সমস্যা হয় তাই একই ভাবে কনজাংশন ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড বিভিন্ন ধরনের শব্দ যেগুলো রাইটিং স্কিলনেস যারা অ্যাপ্লাই করে ভালো রাইটিং তারা সকলেই অ্যাপ্লাই করবে কারণ রাইটিং দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে একটা বই যুগের পর যুগ মানুষ পড়ে এ কারণেই লেখা সব সময় একটু শক্তিশালী করার চেষ্টা করে যে কোনো রাইটার এই জন্য ধরতে হবে এগুলোর মিনিং গুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে কিছু কনজাংশন আছে এখানে দেখেন স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখেন দেয়ার আর সাম কনজাংশন উইচ গো ইন পেয়ার কিছু কিছু কনজাংশন আছে যেগুলি পেয়ারিং এর মাধ্যমে হয় যেগুলি পেয়ারে হয় সবসময় পেয়ার বলতে বুঝায় দুইটা শব্দ একসাথে থাকবে যেন বলছে উইচ গো যেগুলি যায় ইন পেয়ার্স জোড়ায় জোড়ায় ইন পেয়ার্স মানে হচ্ছে জোড়ায় জোড়ায় খাতায় একটু লিখে নিতে পারেন ইন পেয়ার্স একটা ফেজ এই জন্য এর অর্থ হবে জোড়ায় জোড়ায় এই যায় বলতে আসলে যায় না তার মানে এগুলি ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে মানে দ্যাট মিন্স দিস কনজাংশন আর ইউজ ভাষা তো আসলে বিভিন্ন ভাবে বলি বাংলায় আমরা বলি আমরা বলি না যে একটা কাজ একজনে করলো বললাম যে ভাই আপনি যে কাজটা করলেন এটা আপনার সাথে যায় না তার মানে কি এই কাজটা আপনার করা উচিত হয়নি হ্যাঁ এটা আপনার উপযুক্ত কাজ নয় এই যাওয়া ইংলিশ এখানে কিন্তু বলি যাওয়া মানে আছে সুট করা দেয়ার আর সাম কনজাংশন উইথ ইন পেয়ার্স সুট করা বলতে বুঝায় মানানো মানায় না এরা বলি না আমরা যেমন নিচে তাকিয়ে দেখুন এক্সাম্পল ওয়ার্ডস ওর এক্সাম্পল এর লেখা আছে বোথ ড্যাশ 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 বা ডট 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 দিয়ে এন্ড লেখা আছে যেখানে বোথ পাবেন সেখানে পরে কিন্তু ব্যবহার থাকবে যদিও বোথ অ্যান্ড শব্দটা সহজ বলে আমরা ফিল করছি না কিন্তু পরে একটু পরে আমরা ফিল করি দেখি বোথ অ্যান্ড শব্দের অর্থ কিন্তু উভয়ে মনে রাখবেন বোথ অ্যান্ড শব্দের অর্থ কি উভয়ে মানে এটা এবং ওটা এটা বুঝায় কিন্তু বাংলায় আমরা মিনিং করি উভয়ে হ্যাঁ আই দেয়ার অর এটা অথবা ওটা জন ব্যবহার করব তার মানে এই লোকটি বা ওই লোকটি এরকম যদি বলি যেমন আইদার সুমন অর কামাল নাইদার সুমন নর কামাল তার মানে নাইদার নর বলতে আমরা ধরব কোনটা নয় আর আইদার অর বলতে ধরব দুটোর মধ্যে একটা মনে থাকে যেন যেমন আপনি একটু একটু আগে ডাক্তার সাহেব একজন ডাক্তার সাহেব আলোচনা করলেন আর্জেন্ট নাইট্রিকাম হ্যাঁ এখন আর্জেন্ট নাইট্রিকাম এর সাথে মনে করেন কোন একটা মেডিসিন এর সিমিলারিটি আছে হ্যাঁ এখানে কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন হিসেবে উনি আর একটা মেডিসিনের নাম বলে দিলেন যে আপনি আর্জেন্ট নাইট্রিকাম অথবা আর একটা মেডিসিনের কথা বললেন যে দুইটা মেডিসিন এর যেকোনো একটা খেতে পারেন তার মানে আইদার অর এর ব্যবহার কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে পারি ইউ ক্যান টেক আইদার দিস মেডিসিন অর দ্যাট মেডিসিন 
you can take either lycopodium or arachnoid shadir shomulo gar ekta kotha apni bole dilen erokom je either or mane eta othoba ota dui tar joggona ta jodi khete na pare mone kore je kono oushodher sathe kono ta jabe na tarpor neither nor na you can you can take you have to take you should take neither this medicine or that medicine ha apni bole dilen je 15 diner moddhe apni kono oushod khete parben na kono din apnake na age oushod na khaye thakte hobe ha tar mane you can take neither this medicine or that medicine or any medicine मान शब्द व्यवहित हो दैट बस मिनिंग वहार कर भविष्य फाइल so good results erokom je has made jokhon korlam tokhon the present perfect tense hoye gelo tole poroborti tense tao present er moddhei thakbe ba future er moddhe thakbe mathay rakhbo amra etai je conjunctions jodi dutro clause ke jukto kore prothom ongsho jodi past hoy porer ongsho past hobe prothom ongsho jodi present hoy porer ongsho present ba future present perfect hote pare future hote pare erokom mil rakhte hobe kintu past hobe na ar so that in order that ekshathe jodi byabohrit hoy tar ortho hoy jate बुझाच एलोपैथी मन कर से जत गुलना 
হ্যাঁ সে যতটা পেরেছে কোক খেয়েছে যতটা মানে পরিমাণ বাসক হলে যত তত বোঝাতে এজ মাচ এজ আর যদি গণনা করা যায় বা হিসাব করা যায় সেটা কাউন্ট করা যায় তাহলে সেটা এজ মেনি এজ ব্যবহৃত হবে এরকম যদিও এটা দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে কোনো ড্যাশ নেই তারপরে এটা কোরিলেটিভ হিসেবেই ব্যবহৃত হয় নসুন আর দেন হচ্ছে এস সুন এজ এর বিপরীত তার মানে এস সুন এজ এফারমেটিভে ব্যবহৃত হয় নসুন আর কিন্তু নেগেটিভে ব্যবহৃত হয় এস সুন এজ এর মেন মিনিংটা হলো কোন কিছু করা মাত্র বুঝায় কোন কিছু করা মাত্র কোন কিছু হওয়া মাত্র এই মাত্র শব্দটা থাকে হ্যাঁ যেমন আমি ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই আমার মেয়ে আমাকে এসে জড়িয়ে ধরে প্রবেশ করা মাত্রই এস সুন এজ আই এন্টার দেখ খেয়াল করে দেখেন এখানে একটু ভাবার ব্যাপার আছে কিন্তু ভাই আমি স্মরণ করিয়ে দেয় আপনার বাক্যটা কোন টেন্স এর এটা খেয়াল করতে হবে আপনি বলেছেন আমি ঘরে ঢোকা মাত্রই আমার মেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে মানে প্রেজেন্ট বলেছেন কিন্তু যদি বলতেন যে জড়িয়ে ঘরে ঢোকা মাত্রই মেয়ে আমাকে এসে জড়িয়ে ধরলো তখন পাস্ট হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনার ভার্বের দিকে তাকাতে হবে কোন টেন্স ব্যবহার করবে যখন প্রথম বললেন যে ঘরে ঢোকা মাত্রই জড়িয়ে ধরে কারণ প্রথম ভার্বে দেখা দুইটা অংশ একটা হচ্ছে ঘরে ঢোকা একটা হচ্ছে জড়িয়ে ধরা ওই জড়িয়ে ধরার ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে ধরে এটা প্রেজেন্টে আছে কিন্তু ঢোকা মাত্রই এখানে কিন্তু টেন্স এর কোন রূপ শব্দের সাথে নাই এটা ধরে নিতে হবে প্রেজেন্ট কারণ পরের ক্লোজ এর ভার বসে প্রেজেন্ট আপনি বলবেন এস সুন এজ আই এন্টার ইন টু মাই হাউস এখানে আপনি এস সুন এজ আই এন্টার ব্যবহার করবেন কেন সেকেন্ড ক্লোজ এর প্রেজেন্ট টেন্স আছে তাই তারপরে আপনি ব্যবহার করবেন যে এরপরে আপনার যে সে জড়িয়ে ধরে বা সে হাক করে এখানে প্রেজেন্ট ব্যবহার করে দিবে এইটাই যদি নেগেটিভ করে তখন হবে নসুনার হ্যাড নসুনার হ্যাড আই এন্টার্ড হ্যাঁ হ্যাড হবে কখন যখন পাস্ট টেন্স এর হবে আমি ঢোকা মাত্রই জড়িয়ে ধরলো যদি হয় তাহলে নসুনার হ্যাড যদি পাস্ট টেন্স না হয় তাহলে করবেন নসুনার ডু আই এন্টার ইন টু দা রুম অথবা ইন টু দা হাউস আর যদি ফিউচার টেন্স হয় তাহলে করবেন নসুনার শ্যাল আই অথবা উইল আই এন্টার ইন টু দা হাউস এরকম নসুনারের যে ব্যবহারটা তিনটা টেন্সে ব্যবহৃত হতে পারে প্রচলিত গ্রামার বইয়ে শুধুমাত্র হ্যাড এর ব্যবহারটা দেওয়া আছে এবং সমস্ত বাক্য পাস্ট টেন্স এর দেওয়া আছে মনে রাখবেন নসুনার অলা যে বাক্য গুলো এস সুন এজ অলা যে সেন্টেন্স গুলো যে যেটা দ্বারা বুঝাবে যেই মাত্র হ্যাঁ অথবা কোনো কিছু করতে না করতে নসুনার এর মিনিংটা আমরা ধরি এরকম কোনো কিছু করতে না করতে গত ক্লাসেও বলেছিলাম যে আমি বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই দারোয়ান আমাকে সালাম দেয় ঢুকতে না ঢুকতেই হ্যাঁ যে আমি চেম্বারে ঢুকতে না ঢুকতেই বিব্রত হয়ে পড়লাম হম রোগীর আচরণে বিব্রত হয়ে পড়লাম এই যে চেম্বারে ঢুকতে না ঢুকতেই তেনাতেই ব্যবহার আছে আপনি এখানে নসুনার ব্যবহার করবেন যদি বলেন যে বিব্রত হয়ে পড়লাম পাস্ট টেন্স তাহলে হ্যাড আই এন্টার্ড ব্যবহার করবেন হ্যাডটা আগে ব্যবহার করতে হবে নসুনারে অলা বাইককে হ্যাড আগে আসবে এটা ফিগারেটিভ এক্সপ্রেশন এ কারণে হ্যাডের আর কোন ব্যবহার নাই সাধারণত সাবজেক্টের পরে হ্যাড হয় এখানে হ্যাডটাকে আগে আনতে হবে কেন দিস ইজ ফিগারেটিভ এক্সপ্রেশন কবিরা অতীতে এভাবে লিখেছে লিখে অভ্যাস করেছে এটা একটা সুন্দর ফিগার পায় তাই এটা সাধারণ লেখার মধ্যে কিছু কিছু জিনিস এভাবে ফিগারেটিভ এক্সপ্রেশন ঢুকেছে কমিউনিকেটিভ কথা ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা মূলত সাহিত্যিকরা তাদের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এগুলি ব্যবহার করতো হ্যাঁ হ্যাড আই বিন এ বার্ড তাহলে ইফ আই হ্যাড বিন এ বার্ড না লিখে হ্যাড আই বিন এ বার্ড আমরা বলি কেন এটা একটা ফিগার ফিগার অব স্পিচ ইন দ্য সেম ওয়ে নুসুন আর স্কার্সলি হার্ডলি এগুলি ফিগার অব স্পিচ মনে থাকছে যেন তবে আমরা এখানে মাথায় রাখবো যে নসুনার ওলা সেন্টেন্স শুধু পাস্ট নয় ফিউচার হতে পারে প্রেজেন্ট হতে পারে যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে দেখতে হবে প্রথম ক্লাস এর সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ডাস ব্যবহার করবেন হেড এর জায়গায় আর ভার্বের প্রেজেন্ট হবে ঠিক আছে আর যদি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার না হয় তাহলে আপনি ডু ব্যবহার করবেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আর দেন এর পরে সেকেন্ড ক্লাস এর দেন এর পরে আপনি ফিউচার ব্যবহার করতে পারেন প্রেজেন্ট ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু পাস্ট হলে ডাইরেক্ট পাস্ট ব্যবহার করতে হবে যদিও এটা একটু ভেজাল মিশ্রিত আপনারা একটু প্র্যাকটিস করেন প্র্যাকটিস করে আগামী ক্লাসের শুরুতে প্রয়োজনে দশ মিনিট সময় নেন কারণ এই নসুনার ওলা নসুনার স্কার্সলি হার্ডলি এই তিনটা দিয়ে তিন তিন টেন্স এর বাক্য প্র্যাকটিস করবেন প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার এবারে আসেন মেনি দ্যাট এটা খুব একটা ব্যবহৃত হয় না আদার দেন এটাও যথেষ্ট সময় ব্যবহৃত হয় তা নয় সো মাচ দ্যাট দা সেম এজ দো ইয়েট দো এর পরে ড্যাশ 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 ইয়েট এ ধারণ সেন্টেন্স ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা একটু মিনিং যে কটা লেখা আছে খুব দ্রুত দেখি এরপরে আবার আর একটা ক্লাস আপনাদের দেখেন রাদার দেন 
রাদার দেন টা আমরা মিনিংটা ধরি বরং ডট 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 তবু লেখা আছে যেমন কি আমি বরং মরব তবু ভিক্ষা করব না আমি বরং মরব তবু চুরি করব না সে বরং মরবে তবু পরাজয় বরণ করবে না তার মানে এই ধরনের এক্সপ্রেশন আমি এটাকে ব্যাখ্যা করে কি বলবো এই ধরনের এক্সপ্রেশন ভিন্ন ভাবেও বলা যায় যে আমি বরং মরব তবু ভিক্ষা করবো না এটাকে অন্যভাবেও বলা যায় আমি মরলেও ভিক্ষা করব না আমি বরং চুরি করব তো মরব তবু চুরি করব না তার মানে আমি মরে গেলেও চুরি করব না এক্সপ্রেশন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে সুতরাং এক্সপ্রেশন গুলো চিন্তা করে করে আপনি এই উড্রের দ্বারের ব্যবহার করবেন ঠিক আছে রাদার ড্যাস ড্যাস দেন কিন্তু তার আগে একটা হ্যাড বা উড ব্যবহৃত হবে যেমন আই উড রাদার ডাই দেন দেয় তাহলে আমি বরং মরব তবু চুরি করব না আই উড রাদার ডাই দেন স্টিল সে বরং মরবে তবু পরাজয় বরণ করবে না তার মানে কি হি উড রাদার ডাই দেন পরাজয় বরণ করে ইংলিশ কি ফেস ডিফিট ঠিক আছে দেন ফেস ডিফিট এরকম আপনি করতে পারেন তার মানে কোনো কিছু বুঝাবে এইরকম যে একটা কোনো কিছু হয়ে গেলেও একটা কাজ হয়ে গেলেও সে অন্য একটা কাজ করবে না এরকম সেটা বরং দিয়ে বলতে পারি বরং ছাড়াও বলতে পারি যেমন আপনাদের প্র্যাকটিস এর জন্য নিচে দুটো সেন্টেন্স লেখা আছে সে বরং চাকুরি ছেড়ে দিবে তবু ঘুষ গ্রহণ করবে না স্ক্রিনে তাকিয়ে একটু দেখো সে বরং চাকুরি ছেড়ে দিবে তবু ঘুষ গ্রহণ করবে না ঘুষ ইংলিশ হচ্ছে ব্রাইব বিআরআইবি ব্রাইব ঘুষ গ্রহণ করা মানে টেক ব্রাইব ঘুষ দেওয়া ইংলিশ হচ্ছে গিভ ব্রাইব মনে রাখেন তাহলে এই বাক্যটা নিজেরা করবে না বলে দিলাম তুমি মরে গেলেও পরাজয় স্বীকার করবে না পরাজয় স্বীকার করা ইংলিশ হচ্ছে গিয়া এডমিট ডিফিট হ্যাঁ এই ফ্রেজ ফ্রেজ আর কি মনে রাখতে পারেন অথবা এর সমপক্ষে কোন শব্দ দিলেও হবে এই দিলে একটু নিজে প্র্যাকটিস করবে এবারে আসেন ওয়েদার অর ব্র্যাকেটস আমি একটা নট দিয়েছিলাম দেখুন ওয়েদার এবং অর এটা এই জাতীয় বাক্য আমরা অহরহ বলে থাকি আমরা এই যে বাংলায় সচরাচর বলি সবসময় যেমন সে দোষী না নির্দোষ আমি জানি আমি কাজটা করব কিনা বলতে পারছি না এই ঈদে আমি গ্রামের বাড়িতে যাবো কিনা নিশ্চিত না মানে কোনো কিছু করব কিনা এ বাক্য আমরা সব সময় বলে থাকি বাংলায় সকলের সাথে একদম ভেরি কমিউনিকেটিভ ওয়ার্ড এটা এই জন্য ওয়েদার নট এর ব্যবহার জেনেই রাখবেন লেখা আছে দেখেন সে দোষী না নির্দোষ তা আমি বলতে পারবো অথবা আমি জানি না আই ডোন্ট নো ওয়েদার হি ইজ গিলটি অর ইনোসেন্ট আমি জানি না ওয়েদার হি ইজ গিলটি সে দোষী অর ইনোসেন্ট অথবা নির্দোষ তো ওয়েদার ওয়েদার হি ইজ গিলটি অর নট ও বলতে পারি ইনোসেন্ট যদি আমি না বলি সেগুলি দোষী কি না আমি জানি না এখানে বলেছি দোষী না নির্দোষ এই নির্দোষ ইংলিশ এনেছি কিন্তু আমরা বলি এরকম সে দোষী কিনা আমি জানি হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা নট ব্যবহার করতে পারবো ওয়েদার ইজ গিলটি অর নট কিন্তু আধুনিক ইংলিশে নট ব্যবহার না করলেও কারেক্ট তবে আমরা নট ব্যবহার করবো বহুদিন যাবো তারা প্রচলিত ছিল এবারে দেখেন আমি কাজটি করবো কিনা জানি না এবার কোটা নিজে প্র্যাকটিস করবো তাহলে কি হবে আমি কাজটা করবো কিনা জানি না আই ডোন্ট নো আমি জানি না এইটা আগে আসবে তারপরে করবো কিনা ইংলিশ কি ওয়েদার আই উইল ডু দিস অর নট ওয়েদার আই উইল পারফর্ম দিস আর নট অর নট আজকে বিকালে আমি চেম্বারে যাব কিনা বলতে পারছি না ইট ইজ নট শিওর অথবা আই ডোন্ট নো ব্যক্ত পারেন ইট ইজ নট শিওর মানে কি এটা নিশ্চিত নয় ওয়েদার আই উইল গো টু দ্য চেম্বার অর নট ইন দিস আফটারনুন তাহলে ওয়েদার নট এর কথা আমি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর যে বাক্যটা আছে এই দিয়ে আমরা গ্রামের বাড়িতে যাব কিনা নিশ্চিত নই এটা নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ গ্রামের বাড়ি ইংলিশ কিন্তু ভিলেজ হোম ব্যবহার করবেন না যদিও আমরা ভিলেজ হোম বলে থাকি গ্রামের বাড়ি ইংলিশ আছে কান্ট্রি সাইড অথবা ফার্ম ল্যান্ড মনে থাকে যেমন গ্রামের বাড়ি বলতে বলবেন কান্ট্রি সাইড অথবা ফার্ম ল্যান্ড হ্যাঁ ভিলেজ হোম হচ্ছে গিয়ে অপ্রচলিত শব্দ অফসলেট এটা ইনকারেক্ট ওয়ার্ড যদিও আমরা এটাকে কারেক্ট হিসেবে বলি ওকে দো ড্যাশ 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 ইয়েট যদিও তথাপি আমরা অহরা হয়ে ধরা এক কথা বলে থাকি যেমন যদিও সে ধরি তথাপি সে অসুখ হ্যাঁ যদিও সে ভালো ডাক্তার না তারপরে রুগী তার কাছে হিড়িক দিয়ে যায় আপনারা কিছু মনে করেন না ডাক্তারের বলেছি হঠাৎ করে মনে পড়লো অনেক ডাক্তার আছে দেখবেন যে চিকিৎসা ভালো করে না কিন্তু রুগী গিয়ে বসে আবার অনেক ভালো ডাক্তার আছে তারপরে রুগী পায় না হ্যাঁ তাই যে যদিও তথাপি হ্যাঁ এরকম যে যদিও সে ডাক্তার হিসেবে ভালো কিন্তু তার রুগীর সংখ্যা কম যদিও সে ডাক্তার হিসেবে ভালো সে অতিরিক্ত ভিজিট নেয় অনেক ডাক্তার দেখবেন যে মাত্রা ছাড়া ভিজিট নেয় যেটা শেষ পর্যন্ত রুগী যায় না তাদের কাছে তাই যদিও তথাপি এই ধরনের এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা এটা বলবো যেমন দো হি ইজ রিচ হি ইজ আনহ্যাপি এটা আমরা আগেও জানি দো এর ব্যবহার তবে ইট এর ব্যবহারটা একটু করার চেষ্টা করবেন যদি ওর ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলায় অথবা আমাদের এক্সপ্রেশন আমরা তথাপি শব্দটা মাঝে মাঝে বাংলায় ব্যবহার করি এই তথাপি ইংলিশ কিন্তু দিবেন দো ইয়েট দো
কিন্তু স্পিকিং এ অবশ্যই ইয়ের ব্যবহার করে বলার অভ্যাস করবেন কারণ আমরা এভাবে বলে থাকি যদিও সে জীবনে অনেক খাটেনি তবু সে উন্নতি করেছে হ্যাঁ দো হি ডিড নট দো হি ডিড নট খাটেনি দো হি ডিড নট ওয়ার্ক হার্ড ইন হিজ লাইফ খাটা ইংলিশ কি ওয়ার্ক হার্ড ওয়ার্ক হার্ড মানে কোন কিছু পরিশ্রম করে অর্জন করা তার মানে দো হি ডিড নট ওয়ার্ক হার্ড ইন হিজ লাইফ তবু সে উন্নতি করেছে yet he has developed much othoba he shown in life he has shown in life shine er past khub shon shine mane unnati kora ebhabe if that just just then jodi dat 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 tobe ba ta hole jodi ek ghontar moddhe na ashi tahole police ke khobor dio example if then er example jodi tahole jodi tobe jemon ami niche ekta bakyo likhechi acha niche ta porei boli jodi ek ghontar moddhe na ashi tahole police ke khobor dio if i do not return in an hour যদি আমি এক ঘন্টার মধ্যে না ফিরি দেন কল দা পুলিশ এখানে দেন টাক আমরা মাঝে মাঝে লিখিত ইংলিশে ব্যবহার করি না একটা কমা দিয়ে দিই কিন্তু স্পিকিং এ আপনি অবশ্যই ব্যবহার করবেন কারণ নাহলে স্পিকিং এ স্ট্যান্ড আপ হয় না রিটেন ইংলিশ অ্যান্ড স্পোকিন ইংলিশ এর মধ্যে এটাই পার্থক্য স্পোকিন ইংলিশ বলতে বোঝায় যে প্রচলিত যে কথা মানুষ বলে সেটাকে বলা হয় স্পোকেন ইউজুয়ালি স্পোকেন ইফ আই ডু নট রিটার্ন ইন অ্যান আওয়ার দেন কল দা পুলিশ পুলিশ ওকে প্রথম ডোজ ঔষধ কাজ না করলে দ্বিতীয় ডোজ খাবেন আপনি আপনার রোগীকে মনে করেন যে দিয়ে দিলেন ঔষধ এক দুই ডোজ ঔষধ দিলেন যে একটা যদি কাজ না হয় তাহলে পনেরো দিন পরে আপনি ওটা খাবেন তাহলে প্রথম ডোজ ঔষধ কাজ না করলে দ্বিতীয় ডোজ খাবেন তাহলে যদি তবে বা যদি তাহলে সাথে মিল আছে কিনা তাহলে এটা নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করেন ফার্স্ট ডোজ আর সেকেন্ড ডোজ প্রথম ডোজ দ্বিতীয় ডোজ ইংলিশ আর কাজ করা ইংলিশ তো নিশ্চয়ই ওয়ার্ক মানে ঔষধে কাজ করা একই জিনিস আমরা বলতে পারবো এবার আসেন আদার দেন মানে ছাড়া ডট 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 আর তার মানে এটা ছাড়া আর কোন এই ধরনের যদি এক্সপ্রেশন যেটা আছে আমাদের বলি বাংলায় সেখানে আপনি আদার দেন করবেন তুমি ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু নেই ছাড়া আর আই হ্যাভ নো আদার ফ্রেন্ড এই রোগের জন্য এই রোগ ছাড়া আর কোন ঔষধ নাই ক্যান্সারের জন্য এই ঔষধ ছাড়া আর কোন ঔষধ নাই মনে করেন আপনি বললেন তাহলে কি করবেন আদার দানের ব্যবহার আসবে কি যে হোমিওপ্যাথি ছাড়া আপনার আর কোন গতি নেই এই যে লেখছি ক্যান্সার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি ছাড়া উপায় নেই डेभलप এগুলি জন্য আলাদা করে ইংরেজি শিখতে হয় না যে শব্দটা আটকে যাবে আপনি একটা ডিকশনারি দেখবেন আর ইংরেজি যখন পড়তে বসবেন অবশ্যই একটা অ্যাডভাইস মাথায় রাখেন অলওয়েজ কিপ এ ডিকশনারি অ্যাট ইউর এলবো হাতের কাছে একখানা ডিকশনারি রাখবেন উইদাউট এ ডিকশনারি ডোন্ট স্টাডি ইংলিশ বাংলা পড়তে গেলে বাংলা ডিকশনারি লাগে ইংলিশ পড়তে গেলে ইংলিশ তো আরো বেশি লাগার কথা কারণ শব্দ আমার বাজতেই পারে হ্যাঁ ইংলিশ ইজ নট আওয়ার মাদার টাং দিস ইজ এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ টু আস সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এবারে আসেন অ্যাজ অ্যাজ যেমন তেমন সে তেমন ভালো যেমন তার বাবা অথবা সে তার বাবার মতোই ভালো এক্সপ্রেশন বিভিন্ন রকম হতে পারে একই কথা আমরা ভিন্ন ভাবে বলি তুমি ততটা ভালো ছাত্র না যতটা ভেবেছিলাম এই যে ততটা যত অথবা তুমি অমুকের মতো ভালো ছাত্র না হ্যাঁ এই তুমি তো অমুকের মতো ভালো লেখনি হ্যাঁ সে তার বাবার মতোই ভালো যে অ্যাজ অ্যাজ ব্যবহৃত হয় যে দুইটার মধ্যে তুলনা বোঝাতে যেটা কম বেশি বুঝায় না এমন ক্ষেত্রে অ্যাজ অ্যাজ বসে হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ইজ ফাদার দুইটা মেডিসিনের নাম বলেন আপনি যে দুইটার কাজ একই এই আর্জেন্টিকাম আলোচনা হয়েছে তার সম্পর্ক আর একটা ঔষধ আপনি বললেন যে এটা যেমন ঔষধ ওটাও তেমন ঔষধ একই কাজ করে তার মানে দিস মেডিসিন ইজ অ্যাজ গুড অব দ্যাট মেডিসিন দুটি মেডিসিনের নাম বলে দিলেন হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ইজ ফাদার এরকম এটা যেমন ওটাও তেমন যেমন তেমন যদি হয় সেক্ষেত্রে অ্যাজ ব্যবহার করবেন এবং প্র্যাকটিসে নিয়ে আসবেন হ্যাঁ প্র্যাকটিসে নিয়ে আসতে হবে আপনি নিজের মতো করে বাক্য তৈরি করে প্র্যাকটিসে নিয়ে আসবেন আসবেন মাথায় থাকবেন আর লেখার মধ্যেও যখন মেডিসিন পড়বেন দেখবেন যে অ্যাজ এদের ব্যবহার আছে এইটার সমপক্ষ ওইটা এইটার মতো ওইটা এরকম করে আসে আবার দুইটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি দেখেন একটি বাঘ একটা সিংহের মতোই শক্তিশালী সে তার বাবার মতোই রাগি তার মানে বলা যেতে পারতো এটা যে সে যতটা রাগি তার বাবাও ততটা রাগি সে তার এরকম 
বাংলায় তো আমরা বিভিন্ন ভাবে বলি এই জন্য বিভিন্ন ভাবে দিয়েছি যে একটি বাঘ একটা সিংহের মতো শক্তিশালী আবার সে তেমন ভালো যেমন তার বাবা লিখেছে এখানে বলা যেত না যে একটা বাঘ একটা একটা বাঘ ততটা শক্তিশালী যতটা একটা সিংহ শক্তিশালী এভাবে বলা যেত না যেত কিন্তু আপনার দেখতে হবে যে যেমন তেমন ভাবটা আছে কিনা বাক্যের মধ্যে তাই সেই বাক্য যেমন হোক না কেন অ্যাজ অ্যাজ এর ব্যবহার হবে আর দুইটা অ্যাজ এর মাঝে যেটা হবে সেটা হবে একটা অ্যাজেকটিভ অথবা একটা অ্যাডভার্ব এটা মাথায় রাখবেন এছাড়া শব্দ বসবে না এখানে একটা অ্যাজেকটিভ অথবা একটা অ্যাডভার্ব আর যদি লম্বা বাক্য হয় সেক্ষেত্রে আপনার একটা এক্সপ্রেশন দিতে পারেন এমন একটা সেন্টেন্স হতে পারে তবে সাধারণত এরকম ওই বড় বাক্য তো আপনারা বলবেন না এই ছোট ছোট যেগুলো আছে এগুলি আপনারা দেখেন সো অ্যাজ এর ব্যবহারটা দেখেন অ্যাজ অ্যাজ এবং সো অ্যাজ এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই অ্যাজ অ্যাজ আমরা সাধারণত অ্যাফারমেটিভ বাক্য ব্যবহার করে থাকি আর ওই একই এক্সপ্রেশনে নেগেটিভ বাক্যে আমরা সো অ্যাজ ব্যবহার করি তবে অ্যাজ অ্যাজ ব্যবহার করলেও নেগেটিভ বাক্য কারেক্ট তবে বেশি সুন্দর লাগে সো অ্যাজ যখন মেয়েটি তার মায়ের মতো বুদ্ধিমতী নয় যদি বলতেন যে মেয়েটা তার মায়ের মতো বুদ্ধিমতী इंटेलिजेंटारेक्टिंगलिशुंदर লাগে তাই এটা গ্রান্ট করে না তেমন তবে কেটেও দেয় না ভুলও বলে না তবে এটা ভালো সুমন কামালের মতো মেধাবী নয় এখানেও সেই নট ব্যবহার করে না সো ব্যবহার করে হোমিওপ্যাথিতে সকল ঔষধি গভীর ক্রিয়াশীল নয় এখানেও নট ব্যবহার করবেন সো আর গভীর ক্রিয়াশীল ইংলিশ যেটা আছে সেটা লিখবেন যে ডিপলি অ্যাক্টিভ লিখতে পারেন হ্যাঁ গভীর ক্রিয়াশীল বলতে বোঝা গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল ডিপলি অ্যাক্টিভ হ্যাঁ এই শব্দটা ব্যবহার করবেন তাহলে আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে এটা আমার লেসন এখানে শেষ যেহেতু অন্য আলোচনা আর একটা পার্ট আছে আলোচনা আমি হাফ এন আওয়ার মনে হয় শেষ করলাম আমি আমার আলোচনাটা এখানেই শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ যারা ক্লাস করেছেন তারা নেক্সট ক্লাসে দশ মিনিট প্রথমে সময় নিতে পারেন পরবর্তী দিন যখন ক্লাস হবে এটাকে রিভিউ করার জন্য অথবা কোনো কিছু বাদ দেয় সেটা মৌখিক ভাবে জিজ্ঞাসা করার জন্য আর একটা কথা বলি আমি একটা টেক্সট পেয়েছিলাম একজনের কাছ থেকে আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন যে স্যার এটা দেখে দেন কিন্তু ওটা দেখতে গিয়ে দেখা যায় যে ওটা দেখে দেওয়ার কোনো উপায় নেই কারণ আপনারা কোন একটা পিডিএফ ফাইল পাঠালে পাঠালে পরে ওইটা আবার আমাকে এখানে এডিট করতে হয় এবং ওই যে টেক্সট পাঠিয়েছেন ওখানে অনেক ভুল ছিল আমার নাম মনে নাই কিন্তু পাঠিয়েছেন এই জন্য আমি আর এটা রেসপন্স করিনি হ্যাঁ এটা মৌখিক ভাবে জিজ্ঞাসা করে নেবেন ওই রকম লিখে দিলে এটাকে লিখিত ভাবে দেওয়ার সেই সময়ও নাই আর একটা দুইটা সব বাক্য হলে পরে হয় ওই টেক্সটের মধ্যে অনেকগুলি ভুল ছিল 